நீ என்ன வந்து அம்மா நீ வீட்டு கல்யாணத்தோட ரொம்ப பண்றீங்க நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்துச்சு அதுக்கு வெட்டிங் டைம் ரொம்ப டென்ஷன் அம்மா எனக்கு சம்ம கோவர் பிஹாண்ட் பிரசன்ஸ் மறக்க முடியாத கல்யாணம் வித் கார்த்திகன் இந்திரஜா பவர்ட் பை ஸ்ரீ முருகன் டிராவல் ஏஜென்சி கொளத்தூர் பாபு கேட்ரிங் அண்ட் ஜெயச்சந்திரன் பழையப்பா போய் மருமலை கூட்டு வாடானே போய் கூட்டு வர வேலை உன் பிறந்தைக்கு முன்னாடி தான் இருக்கேன் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பண்ணலான்னு இருந்தோம் துப்பாக்கி படம் மாதிரி வரிசையா ஒவ்வொருத்தராக ரெடி பண்ணிட்டு த்ரீ டூ ஒன் ஷூட் சொல்லலாம் சமாதானம் வாங்கி பிடிச்சு தான் தாலி கட்டிருப்பேன் நான் நான் சொல்லுவேன் உங்க பொண்டாடி சொல்லுவீங்க இது உங்க பொண்டாடி பாக்குற வேலை என் பொண்டாடி வேலை பாக்குற விட்டீங்கன்னா நான் அப்புறம் வேலை மாதிரி வாங்கிடுவேன் கையை டைப் படிச்சிருக்கு விசில் அடிக்கணும்னு மகப்பேருக்கும் நான் வந்து நிப்பேன் அந்த குழந்தைக்கு நான் பேரு வைப்பேன்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த அன்பு வந்து ரொம்ப மறக்க முடியாத அன்பு அன்பு தான் வெல்லுமே எந்த நாளும் கொஞ்சம்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்
என்னோட ஆசைக்கு எதுவுமே வீட்டில் நோ சொல்ல மாட்டாங்க அண்ட் பாவம் டிசைனர் ஜபான்டி தான் ரொம்ப மூளையெல்லாம் உடச்சிக்கிட்டாங்க ஏன்னா அவங்க அந்த ஒர்க் வந்து ப்ளவுஸ் ஒர்க் வந்து ஹோம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கே அவங்களுக்கு ஒரு த்ரீ டேஸ் எடுத்துச்சு ஏன்னா டிசைன் பார்த்து எந்த இடத்துல எது வச்சா கரெக்டாக இருக்கும் நான் என்ன வந்து நான் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சொல்லியிருந்தேன் கொசம் முசன் இருக்கக்கூடாது ஒர்க் நீட்டாக தெரியணும் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு தெரியணுன்றதுனால ஜபான்டிக்கு பெரிய பெரிய தேங்க்ஸ் டே டு ஃபேஷன் ஏன்னா அவங்க தான் வந்து த்ரீ டேஸ் ஹோம் ஒர்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ப்ளவுஸை வந்து நான் ப்ராசஸ் பண்ணவே ஆரம்பித்தோம் அண்ட் என்ன தான் நம்ம பிளான் பண்ணாலும் ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன தருணங்கள் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம் ஓ இது பிளான் பண்ணுமே இது மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு மொமெண்ட் இருக்கும்ல என்ன நிறைய மிஸ் ஆயிருக்க போல இருக்கு ஐயா இதெல்லாம் நான் எதிர்பார்க்கலாம் கேள்வி ரிசெக் பண்ணிட அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமே ஏன்னா சொல்ல ஆரம்பிச்சோம்னா மூணு மணி நேரம் பேசுவாங்க என்ன ரொம்ப ரீல்ஸ் ஒரு மூணு வருஷமா வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்யாணத்துக்கு இந்தந்த ரீல் எல்லாம் இருக்கணும் என்கேஜ்மெண்ட் இந்த ரீல் இருக்கணும் பழையப்பா போய் மருமலை கூட்டு ஓடாமே போய் கூட்டு வர வேலை என்னடி கழுத்து இப்படி வச்சிருக்க நெக்லஸ் குத்து தெரியுன்ற மாதிரி அதுல இருந்து இது வரைக்கும் என்ன சொல்ற எல்லா ரீலும் பண்ணணும் ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தோம் கடைசியா இப்ப ரிசப்ஷன் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் வாக்கி டேக்ல பேசிட்டே இருந்தாங்க ஈ செம்மையா இருக்க எல்லாரும் எடுப்போம் ஓவர் ஓவர் உன் பொண்ணைக்கு முன்னாடி தான் இருக்கேன் ஓவர் ஓவர் பண்ணலான் இருந்தோம் துப்பாக்கி படம் மாதிரி வரிசையா ஒவ்வொருத்தரா ரெடி பண்ணிட்டு த்ரீ டூ ஒன் ஷூட் சொல்லலாம் சோ இப்பெல்லாம் பண்ணலாம் எவ்வளவு பிளான் பண்ணி ஆனா எதுவுமே நாங்க பண்ணல அதே அதே மாதிரி மதுரையில வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சங்கீத்ன்னு சொன்னிருந்தோம்ல சங்கீத்ன்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் என்னன்னா ஃபுல்லா டான்ஸ் ஃபன் பொண்ணு மாப்பிள்ளை ஆடி பண்றோன்ட்டு ஒரு மூணு பாட்டுக்கு ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ணி வச்சு எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டோம் பட் அங்கே என்ட்ரி ஐ மேடை ஏறினது தான் அதுல இருந்து வரிசையா மக்கள் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்களா அது சங்கீத் கிடையாது ஒரு ரிசப்ஷனா மாறிடுச்சு அது மதுரை ரிசப்ஷன் மாறிச்சு மூணு பாட்டுமே நாங்கள் ஆடல ஸோ அது ஒரு பெரிய விஷயம் அப்புறம் இப்போ கடைசியா நாங்க நாங்க சொதப்பனம் பாருங்க ஆடாம அப்படி நின்றுட்டு அப்படியே நின்றுட்டு இருந்தோம் தெரியுமா அது அதுதான் அது கஷ்டப்பட்ட ஒரு வில்லு பாட்டு மாதிரி பெருசா லெந்தா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பிளான் பண்ணி அதுவும் பண்ண முடியாம போயிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பட் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தானே ஐ மீன் எக்ஸ்பெக்டட் க்ரௌட் நம்ம எதிர்பார்த்தது தான் பட் இவ்வளோ க்ரௌடு எதிர்பார்க்கல உண்மையாக எதிர்பார்க்கல அதாவது சில பேர் நம்ப மாட்டேன்றாங்க கீழே போட்டிருக்காங்க ஆறாயிரம் மக்கள் ரிசப்ஷன் வந்தாங்கன்னா நம்பவா முடியும் போய் சொல்லாதீங்க இருக்காங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் பீப்புள் ரிசப்ஷன் வந்திருந்தாங்க சாப்பிட்டது மட்டுமே ஃபைவ் தௌசண்ட் பீப்புள் சாப்பிட்டாங்க மீதி எல்லாமே தௌசண்ட் ஏன் சாப்பிட முடியலன்னா ஓவர் க்ரௌடு அண்டு ஃப்ளோட்டிங் க்ரௌட் அவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு போகிறவங்க எங்களுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக போய் ஏன்னா த்ரீ தௌசண்ட் நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் த்ரீ தௌசண்ட் வரைக்கும் தான் அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாங்க மீதி டூ தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து அவங்க லைவ் குக்கிங் பண்ணாங்க இங்கேருந்து கோயம்பேட் போயிட்டு காய்கறி முட்டை ஆயிரம் முட்டைக்கு திருப்பி அலைஞ்சு ஆயிரம் முட்டை அவங்க கிடைக்கல கிடைக்கல போய் ஒவ்வொரு இடமா போய் தேடி அலைஞ்சு எங்க ஆளை காணும் அப்படிங்கிற முட்டை வாங்க ஓடிட்டு இருக்காங்கன்றாங்க ஐயோ அப்படியானுமே ஆம்லெட் போட லேட் ஆகும்ன்றாங்க ஆஃப் பாயில் கேட்குறவங்களுக்கு ஆஃப் பாயில் இந்த டக்குன்னு ஆஃப் பாயில் போட்டு கொடுத்தலாம்னா அது ஒரு வரிசை ஆடிச்சு நம்மளுக்கு லைவ் குக்கிங் பண்ண எங்களுக்கே ஒரு மாதிரி ஆச்சு நம்ம வீட்டில் ஒரு பதினஞ்சு பேருக்கு சமைச்சோம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆறு பேர் வந்துட்டாங்க நம்மளுக்கு பதட்டம் ஆயிரம் தலையை சொல்லுவோம் ஆனால் ரெண்டாயிரம் பேருக்கு அவங்க லைவ் குக்கிங் பண்ணாங்க எங்களுக்கு அதுதான் பெரிய ஆச்சு என்ன தான் நம்ம வந்து எவ்வளோ கிராண்டாக பண்ணாலும் என்ன தான் நம்ம ட்ரெஸ் இதாகலோ டான்ஸ் ஆடினாலோ பாட்டு பண்ணாலோ எவ்வளோதான் ஃபோட்டோகிராஃபி இல்லை அங்கே செலவு பண்ணாலும் டெக்ரேஷன் செலவு பண்ணாலும் அது சாப்பாடுன்னு ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரியுமா அந்த சாப்பாடு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அதை இப்போ தான் மனசார வயிறார எங்களை வாழ்த்துவாங்க ஸோ அதில் வந்து ரொம்ப கான்சன் கான்சன்ட்ரேட்டாக இருந்தோம் இப்போ லைவ் அன்னைக்கு போனதுனால நிறைய பேர் சொன்ன ஒரு விஷயம் என்ன கார்த்திக் ஏன் திடீர்னு ஸ்டேஜில் கோவப்பட்டார் ஏன் முகம் ஒரு மாதிரி மாறுச்சு அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் அதை நீங்களே கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு அதுவும் நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக பண்ணியான என்ன ஒரு விஷயம்னா நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அன்எக்ஸ்பெக்டட் க்ரௌடு ஸ்டேஜ் வந்து டூ ஃபீட் தான் போட்டிருந்தோம் ஒரு பக்கம் பள்ளமாகி இறங்கிட்டு இருக்கு இவளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட்டமானாலே இவன் மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவான் எனக்கு முதல் வந்து இவ்வளோ எனக்கு வேலை என்னன்னா வீடு பால் காய்ச்சப்பா சிவானே உள்ளே வராரு வந்தவே முதல்ல மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டான் இவ்வளோ தூக்கி இவ்வளோ தண்ணி தெளிச்சு உட்கார வச்சு இதுதான் எங்கள் வேலையை இது மாதிரி மாமா பர்த்டேக்கு போனாலும் சரி எங்கே போனாலும் சரி கூட்டத்துக்கு மயக்கம் வந்துடும் இவளுக்கு இப்போ இவன் மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவான்ற மாதிரி வச்சு கூட்டம் ஸ்டேஜ் ரெண்டு
ஆனா ஆறாயிரம் பேருக்கு இருபத்தி அஞ்சு பேர் எங்க பத்தோம் சோ அதுல வந்து ஸ்டேஜ்ல இந்திரஜா மைக் அடிச்சு விடுது எனக்கே தெரியல ஸ்டேஜ் கீழதான் பாத்தீங்களா அவ்வளவு பேக்டா இருந்தது பேக்ட் ஆகி நான் நினைச்சேன் ஆனா நான் நினைக்கும் போது மைக்கம் போட்டு விழுகல இதெல்லாம் கிளியர் பண்ணி நிக்க வச்சாச்சு இப்ப கரெக்டா ப்ராப்பரா போயிட்டு இருக்குன்னு இருக்கும் போது மாமா மாமா கிருகிருன்னு வருது மாமான்னு கைய பிடிக்கிறா என்ன பாப்பா அப்படின்ற அப்படியே உட்கார வச்சு அப்புறம் தண்ணி தெளிச்சு ஸ்வீட் எல்லாம் கொடுத்து தண்ணி தெளிக்க அப்புறம் செல்டன் கத்துறான் மேக்கப் போயிருவோம் பிளீஸ் கார்த்தி நோ கார்த்தி கார்த்தி நோ கார்த்தின்ற மயக்கம் கூட இருக்கா நானுமே அப்புறம் ஐஸ்கிரீம் அப்புறம் வந்து குலோப் ஜாம் எல்லாம் கொடுத்து கொடுத்து சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து நல்லா என் பாக்கெட்ல வந்து ரோபோ வச்சிருந்தோம்ல அந்த ரோபோ மாதிரி வெல்கம் பண்ணும் போது சாக்லேட் கொடுத்துச்சு அதை எடுத்து நான் பாக்கெட்ல வச்சிருந்தேன் அதை கொடுத்து காப்பாத்துனீங்களா அங்கேயும் உங்க மாமா தான் ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஒரு கெஸ்ட் வரல அது எனக்கு கொஞ்சம் மிஸ்ஸிங்கா இருந்தது ஏதாவது அந்த மூமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததா அப்படி எதுவுமே இல்லை கல்யாண தண்ணிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஒரு மூமெண்ட் நாங்கள் ஃபீல் பண்ண தெரிஞ்சோம் ஏன்னா கமல் சார் வந்து தாலி எடுத்து கொடுக்கணுன்றதுல ரொம்ப மாமா வந்து உறுதியாக இருந்தார் ஆனால் சார் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் நான் கண்டிப்பாக உங்கள் கல்யாணத்தில் நான் கலந்துக்குவேன் கல்யாணத்துலேயோ ரிசப்ஷன்லேயோ இல்லை வீட்டுக்கு வந்தாலும் உங்கள் மிகப்பெரிய விருந்து நான் வைப்பேன் நான் தாலி எடுத்து கொடுக்கறத விட உங்கள் அம்மா அப்பா இருக்காங்கல்ல அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்தாங்க தெரியல அவங்க தாலி எடுத்து கொடுத்து நீங்கள் கட்டினீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்லும்போது நான் நான் இன்னைக்கு வந்தாலுமே நான் எடுத்து ரோபோட்டை தான் கொடுக்க போகிறேன் இல்லை கார்த்தியோட அம்மாட்ட தான் கொடுக்க போகிறேன் அப்படி நீங்கள் கட்டுங்க ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நாங்கள் உண்மையாக அது அவர் நினச்ச மாதிரியே என்னன்னு தெரில அவன் எங்கள் பாட்டி எடுத்து அம்மாட்ட கொடுத்து அம்மா வந்து மாமாட்ட கொடுத்து மாமா கையால் வாங்கி கட்டினேன் அதாவது எனக்கு இன்னைக்கு அவரை மிஸ் பண்ணாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மொமெண்ட் நடந்த போது எனக்கு வந்து பெரிய சந்தோஷமா இருந்துச்சு அதை போக்குறதுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து நின்றுருந்தாரு ரிசப்ஷன் வந்துட்டு அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் பாத்தீங்களா இந்த இந்த தம்பதிகளுக்கு குழந்தை பிறந்தாலும் நான் பேர் வைப்பேன் அப்படின்னு அந்த மகப்பேருக்கும் நான் வந்து நிற்பேன் அந்த குழந்தைக்கு நான் பேரு வைப்பேன்னு சொன்னார் சோ அந்த அன்பு வந்து ரொம்ப மறக்க முடியாத அன்பு அந்த மூமெண்ட் அவர் வராருன்னும் போது எப்படி இருந்தது அதை ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க பிகாஸ் அந்த ஓராவே அங்கே ஆக்சுவலி வந்து அங்கே நாங்கள் பொண்ணு மாப்பிள்ளைனால ரொம்ப அமைதியான இல்லைன்னா நாங்கள் பறந்துட்டு இருந்திருப்போம் இங்கே எங்கள் சார் வராது இதை கிளியர் பண்ணாங்க அதை கிளியர் பண்ணாங்க பறந்துட்டு இருந்திருப்போம் எனக்கு எனக்கு கை அப்படியே டைப் படிச்சிருக்கு விசில் அடிக்கணும்னு நாங்கள் நினச்சோம் மேபி கொஞ்சம் லேட்டாக வருவார் இல்லை நம்ம அவர் வந்து இப்போது அந்த அரசியலில் பிஸியாக இருக்கணும்னா நம்ம ஆஃபீஸில் கூட போய் பார்த்துக்கலாம்னு நாங்கள் ஒரு ஐடியாவில் இருந்தோம் ஆனால் ஒரு சர்ப்ரைஸாக என்ட்டு கொடுத்தாரு வேறு லெவல் ஷாக் எங்கெல்லாருக்குமே இன்னும் அவர் ஒரு பொக்கே வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து ஹாலில் வச்சு இன்னும் சுற்றி சுற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பூவாக ஃபோட்டோ எடுத்து இந்த பூவோட பேரண்ணா இந்த பூ என்ன பூவு அப்படின்ட்டு உங்களை தாண்டி ரூபா அண்ணா அந்த பொக்கே பக்கத்துலேயே இருப்பார் போல இருக்கேன் தலைக்கு வச்சு படுத்து ஏன்னா ஒவ்வொரு ஃபிளாஸ்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு அது அது என்ன பூனே கண்டுபிடிக்க முடியல ரொம்ப ஸ்பெஷலாக ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு ரொம்ப யூனிக்காக கொடுத்துருந்தாரு அதை தாண்டி நிறைய பேர் வீடியோ கால்லையும் வந்திருந்தாங்க அது ஆக்சுவலாக தெரியல பிகாஸ் நிறைய பேர் லைவ்ல டக்கு டக்குன்னு பார்த்தாங்க ஸோ யார் யார் வீடியோ கால் எல்லாம் வந்தா நிறைய பேர் பேசுறேன் கண்டிப்பா வர வேண்டியது கொஞ்சம் ஒரு சின்ன விஷயம்னால அவர் வர முடியல நீங்க வீட்டுக்கு வந்துடணும் கால் பண்ணவே அதை சொன்னாரு வீட்டுக்கு வந்துருங்க வீட்டுக்கு வந்துருங்க நான் இப்போ என்னோட கிஃப்ட் உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கு நீங்க அதை வாங்கிக்கோங்க அதே மாதிரி அவர் கிஃப்ட் வந்துச்சு ஏ ரஹ்மன் சார் ஏ ரஹ்மன் சார் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஒரு பியூட்டிஃபுல் பொக்கே அண்ட் பிளஸ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேம்பர் இருந்துச்சு நட்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஒரு பொஃபி மூணு ஆசம் பொஃபி மூணு கொடுத்தாரு கிஃப்ட் பண்ணாரு ஸோ ஏ ரஹ்மன் சாரும் அதில் அழகாக எழுதியிருந்தார் இதெல்லாம் வர முடியல ஆனால் கூடிய வரையில் உங்களை நான் சந்திப்பேன் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி அவர் பேசுகிறாரு வீட்டில் இருந்து நம்மளுக்கு ஆ அவங்க ஸோ எல்லாருமே வர முடியல நயன்தரா மேமும் ஆ நயன்தரா மேம் நயன்தரா மேமும் எங்களுக்கு வீடியோ கால் பேசினாங்க அண்ட் கிஃப்ட்ஸும் எங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கு என்ன சொன்னாங்க வீடியோ காலில் எங்கள் வீட்டு பிள்ளையை உங்கள் கிட்ட கொடுக்குறோம் பத்திரமா பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நான் ரொம்ப செல்ல பிள்ளை ஷூட்டிங்கில் இருந்து ஸோ அவங்க பர்த்டேக்கு எனக்கு அவ்வளோ அழகாக கிஃப்ட் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஷூட் முழு முழுக்குமே எனக்கு அவ்வளோ அவ்வளோ செல்ல பிள்ளை அண்ட் இன்விடேஷன் வைக்க போகும்போது குட்டி உனக்கு கல்யாணமா அப்படின்னு கேட்டாங்க அவ்வளோ சர்ப்ரைசிங்காக ஸோ பிள்ளையை பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்வீட்டாக பேசினாங்க அவங்களே சொல்லிட்டாங்க அவங்களுக்க
அப்போ அவர் சொல்கிறார் எனக்கு ரொம்ப சங்கட்டமாக இருக்குது நான் இது வந்து உங்களுக்கு விருந்துன்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் இதில் விருந்து தான் நாங்கள் அப்படி தான் சாப்பிடுவோம் அப்படின்றோம் ஐயோ அப்போலாம் இல்லை நான் வீட்டில் அவங்களுக்கு விருந்து கொடுப்பேன் அது ஹோட்டல்னால அங்கே வந்து அந்த பிளேட்ஸ் தான் இருந்துச்சு அதே மாதிரி அவர் என்ன சொன்னால் என் பக்கத்தில் உட்கார் என் பக்கத்தில் உட்காருன்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் நான் தான் என்ன பண்ணேன் அதிகம் பிரசிங் தானே பண்ணி கொஞ்சம் தள்ளி உட்காருவோம் ஏன்னா அவங்க அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ பிரச்சாரத்துக்கு போயிட்டு இருக்க நேரம் ஸோ அதனால வந்து சார் என்ன பண்ணால் கம்மியாக சாப்பிடணும் சாப்பிடும் நம்ம அடித்து வெளுத்து கட்டுவோம் அவர் பக்கத்தில் உட்காந்து அடிச்சு கறி எலும்பு எடுத்து கடிச்சு அது பாடு ஒரு 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 கறி அவர் பிளேட்டில் விழுந்துருச்சுன்னா தப்பாக போயிருங்கள ஸோ அதனால வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் தான் தள்ளி உட்காந்தேன் ஸோ ரொம்ப அன்பாக பேசினாங்க மாமாட்ட ஃபோன் அடித்து இந்த மாதிரி இங்கே வர சொல்லுங்கனால நேற்று கல்யாணம் வர முடியல பிரச்சாரத்தில் இருந்துட்டேன் பக்கத்தில் தான் இருக்கோம் உடனே வாங்க அப்படின்னு கிளம்பி போயிட்டோம் போனோம்னா என்ன சொல்ல எவ்வளோ அழகாக எங்களை இன்வைட் பண்ணி பிளஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஆர் எங்கள் கிட்ட பேசினார் நிறைய அவங்களோட லைஃப்பில் என்னென்ன கற்றுக்கிட்டாங்கன்னு எல்லாமே எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க விட்டு கொடுத்து போகணும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கணும் அண்ட் சில விஷயங்கள் கோவம் வரும் நெக்ஸ்ட் 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 நிமிஷம் அதை மறந்துடுங்க நிறைய சொல்லியிருந்தாங்க அப்புறம் அவங்க ராதிகா மேமே சர்வ் பண்ணாங்க எங்களுக்கு ஃபுட் எல்லாமே ஸ்பெஷலாக இருந்தது பெரிய விஷயம் தான் ஃபுல்லாக அவங்க வீடு நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன் பிஹைண்ட் ஹோட்ஸில் நான் வர முடியலனாலும் வீடியோ பார்த்துறேன் அப்படின்னாங்க மேம் தேங்க்யூ மேம் அவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கா சந்தோஷம் அப்படின்னு ப்ளவுஸ் முதல் கொண்டு கேட்டாங்க பட் இந்த சைடில் கமெண்ட்ஸ் நீங்கள் பாசிட்டிவாக பார்த்தா நிறைய எப்போவுமே நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஒரு என்ன சொல்கிறதோ நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வரும் இல்லை விமர்சனங்கள் நிறைய வரும் அந்த மாதிரி பார்க்கும்பொழுது இந்த சைட் ஆஃப் கமெண்ட்ஸோ அதை எப்படி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க செய்யார் பாபு பாலு சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தார் ஆனால் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் வயசு முப்பத்தெட்டு வயசுன்ட்டார் எனக்கு முப்பத்தி ஒரு வயசு முப்பது வயசு இப்போ தான் முப்பத்தொன்று ஆக போகுது ஸோ முப்பத்தி எட்டு வயசுன்ட்டார் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தா நிறையா பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க எதுக்கு வயசானவர் இப்படி கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படி அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி வரதா சரி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில அறியாமை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓன் அக்கா மகளை கல்யாணம் பண்ணுறீங்க ஸோ இதனால் ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் வரும் நிறையா பேர் கமெண்ட் பண்ணாங்க பட் அதில் நம்ம ரிப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது நான் சொல்ல முடியல அதனால் இல்லைங்க நான் ஓன் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் கிடையாது நாங்கள் அதாவது சொந்தமான ஒரு அக்கா தம்பி அப்படின்றத சொ ஒவ்வொருத்தர் விளக்க முடியல ஆனால் ஆனால் இன்றைக்கி அவங்க அதை புரிஞ்சுட்டு இப்போ அந்த கமெண்ட் வரதில்ல தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் அந்த மாதிரி பேட் கமெண்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு அது ஒவ்வொன்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு கிளாரிஃபை ஆக 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 மாறிட்டே இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் வரும்போது நம்மளுக்கே பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சில டைம் வந்து ஒரு விஷயம் நம்ம சொல்லி கிளாரிஃபை பண்ணிவிடும் அதையே நோண்டி நுங்க எடுத்து திருப்பி ஒரு ஆயிரம் வாட்டி வரும் பொழுது இதுக்கெல்லாம் என்ன வெட்டிங் டைம்ல நடந்துச்சு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் போட்டிருந்தாங்க நீங்க என்ன வந்து அம்மா நீ விட்டு கல்யாணத்தோட ரொம்ப பண்றீங்க நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்துச்சு அதுக்கு வெட்டிங் டைம் ரொம்ப டென்ஷன் மாமா எனக்கு சம கோவரது மாமா எனக்கு கமெண்ட் என்ன பார்த்து இவர் சில்லா சில் கூல் அடுத்து வேலை கட்டணுமா அந்த வேலையை பார்ப்போம்னா இவர் இல்லை அதாவது நம்ம காதில் வாங்காத மாதிரி போயிடணும்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வெளியே ஒருத்தவங்க பேசினாங்க காதில் வாங்காத மாதிரி போகணுன்னு வாங்க பட் இது கமெண்ட்றனால கண்ணில் பார்க்காத மாதிரி நம்ம மூவ் ஆகணும் ஆகிடணும் ஸோ அவ்வளோதான் அதை சொன்னேன் அது அவங்க கமெண்ட் பண்ணுறவங்களோட அவங்களோட கேரக்டர் வந்து அது வெளிப்படுத்துது அவங்க டைப் பண்ணும்போது அவங்க கெட்ட வார்த்தையில் பேசினாங்கன்னா அவங்க எப்படி வளர்ந்துருக்காங்கன்ற விதத்தை காட்டுது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் விரும்பி ஆசைப்பட்டு அவள் அணுணுவா ரசிச்சு அழகி செல்லோன்னு சொல்லி கொஞ்சம் தான் கல்யாணம் பண்ணிருக்கேன் நாலு வருஷம் லவ் பண்ணி தான் கல்யாணம் பண்ணுவோம் நாங்கள் அதனால அவங்க போகிற கமெண்டை பார்த்தோமே ஆ நீ அப்படி இருக்கியா அப்படின்னு அவனு சொல்ல போகிறதும் கிடையாது இல்லை அவள் வந்து என்னையும் சொல்ல போகிறதும் கிடையாது ஸோ அவன் என்ன கமெண்ட் பண்ணாலும் இவன் எனக்கு அழகி தான் அவளுக்கு நான் அழகன்தான் சரி அதுக்கு முன்னாடி இந்த லவ் பீரியட் சொல்லுங்கள் எப் எத்தனை வருஷம் லவ்ல இருந்தீங்க அந்த அந்த மூமெண்ட் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்க எங்களுக்கு எப்போ லவ் ஆச்சு எப்போ அந்த கல்யாண மூமெண்ட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக சொல்லிடுங்க த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் லவ் அதுக்கு முன்னாடி வந்து மாமா எனக்கு ஒரு டென் டு டுவெல் இயர்ஸ் தெரியும் அப்போ வந்து மாமா அப்படின்ற ஒரு பாண்டு பட் அந்த த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் லவ் நான் தான் ப்ரப்போஸ் பண்ணேன் ப்ரப்போஸ் பண்ணேன் அண்ட் வந்து நாலு மாசம் நான் அலைய விட்டார் ஓகே சொல்லாம ஏன் ஓகே சொல்ல சொல்லுங்க இல்ல பயம் ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் மாமா என்ன அக்கா வீட்டுல வச்சு சாப்பாடு போட்டு என்னை வந்து இன்னொரு அம்மா அப்பா ம
நீங்க <laughs> 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 ஆனால் ஒரு நாளோடு என்னை வந்து நீ குண்டமான கூட்டதே கிடையாது நான் குண்டமாக கூப்பிட்டு பாப்பா பாப்பானே கூப்பிட்டு பழகிட்டேன் நான் என்னை வந்து அவ்வளோ அழகாதீங்க ரசிக்கிறீங்க அழகி அழகின்னு சொல்கிறீங்க எனக்கு அது அவ்வளோ பிடிக்கும் அதனால் என்னை நீ கட்டிக்கமாம்மா அப்படின்னு கேட்டான் எனக்கு அது வேறு பார்த்தே வரல அது சொன்னால் எவன் கல்யாணம்னா பணத்துக்காக கல்யாணம் பண்ணுவாம்மா என்னை விரும்பி கல்யாணம் பண்ணால் இதுக்கப்புறம் எவனும் இருக்க மாட்டான்மா அப்படின்னா அது என்ன பதில் சொல்கிறது ஏன் முடிச்சுட்டு இருந்தேன் காலம் பதில் சொல்ல வெயிட் பண்ணு அப்படின்ட்டு அப்புறம் தான் பார்த்தேன் உண்மையாக தான் பாப்பா உனக்கு நான் தான் நல்லா வச்சுக்கிறேன் நீ தான் என்ன நல்லா பார்த்துக்குவ அப்படின்ட்டு உன்னே அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் நாலு மாதம் கழிச்சு இந்த ஒரு விஷயம் எப்படி அங்க வந்து அக்கா மாமா கிட்ட எப்படி கன்வே பண்ணீங்க யார் அங்க சொன்னா மம்மி இது வந்து பெரிய பெருசா இல்லக்கா அம்மா சொன்ன உடனே அப்படியா நீ ஏன் இதை முன்னாடி என்கிட்ட சொல்லலன்னா சண்டை போட்டாங்க மம்மி பெரிய கதை என்னன்னா என்ன ஒரு விஷயம்னா ஏதோ மொபைல ஸ்கிரீன் ஷாட் ஏதோ ஒன்று எடுத்து வச்சுருப்பா அப்புறம் நான் டெக்ஸ்ட் பண்ணது அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்கா பார்த்துட்டேன் பார்த்துட்டு நானும் மாமா ஆஃபீஸ்ல உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் உட்காந்து ஆஃபீஸில் வந்து ஜாலியாக உட்காந்துருக்கோம் உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது ஃபோன் வருது சங்கரா நீ கிளம்பி வீட்டுக்கு வா அப்படின்னு உடனே மாமா நான் சொல்ல மாப்பிள்ள அப்படி நீ வரம்ப கிரில் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுறா ஏன்னா எனக்கு பிடிக்கும் நான் முன்னாடி போகிறேன் மாப்பிள்ள அப்படின்றாரு சரி மாமான்ட்டு உட்காந்துருக்கேன் ஆஃபீஸில் திரும்ப என்ன பண்ணுறாரு கீழே போனோன்னு திரும்ப மேலே வராரு இன்னும் படிக்கட்டு இறங்கி போனோம் எதுக்கு மேலே வராருன்னு பார்த்தோம்னா மாப்பிள்ள நீ வா உன்னையும் கூப்பிட்றாங்க ஏதோ பிரச்சனையா பாப்பா ஏதோ வீட்டில் உட்காந்துருக்காலாம் வா அப்படின்றாரு சரி வாங்கன்னு நாங்கள் போகிறோம் போய் ஃப்ரைட் ரைஸ்லாம் வாங்கி கிரில் சிக்கன்லாம் வாங்கிட்டு வீட்டுக்குள்ளே போகிறோம் மேடம் வந்து உட்காந்துருந்தாங்க அக்கா அந்த பக்கம் இருந்தாங்க என்னப்பா என்ன பிரச்சனை எதுக்கு அவசரமாக வாவான்னு கூப்பிட்டீங்கனுமே யாரையும் லவ் பண்ணுறாலாம் அப்படின்னு அப்போ தான் தெரிஞ்சு ஆகா நம்ம தான் சம்பவக்காரன் அப்படின்ட்டு ரெண்டு ஸ்டெப்பு பின்னாடி வச்சேன் வச்சேன் யாரா அப்படின்னு யாரா என்ன பாப்பா யாரா அப்படின்னாரு மாமா கார்த்தியே தானா அப்படின்னு ஒரு துக்கு விட்டார் என்னையா எனக்கு அல்ல இல்லை மாமா வந்து இப்போ ஒரு பத் அஞ்சு நாள் தான் மாமா அக்செப்ட் பண்ணி அஞ்சு நீங்கள் அந்த சேட்டில் அஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி போய் பாருங்கள் மாமா நான் இப்போ ஒழுங்காக தான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ தான் மாமா பதறேன் ஒன்றுமே பேசலை சரி மாப்பிள்ள நீ போ நான் வந்து பேசுகிறேன் அப்படின்னாரு நான் யாரும் போயிட்டேன் அவ்வளோதான் ஓகே மாமான்னு போயிட்டேன் போனோமே உட்காந்துருந்தார் யோசித்தார் திரும்ப வந்தார் இவ்வளோ நான் மாப்பிள்ள மாப்பிள்ள தான் கூப்பிட்டுருந்தேன் நீ என் மாப்பிள்ள வரலாம் எனக்கு என்ன கஷ்டம் எனக்கு ஓகேடா உங்கள் அக்காவில் தான் என்னன்னு தெரில கொஞ்சம் கோபமாக இருக்கா சரி பண்ணணும் அப்படின்ட்டாரு ஆக தலைவர் சொல்லிட்டார் இனிமேல் மறுநாள் அக்கா என்ன பண்ணுறாங்க எனக்கு என் தம்பி ஓகே ஏன்னா நாங்கள் முடிவு எடுக்கிறோம் நீங்கள் ஒரு நல்ல முடிவு தான் எடுத்திருக்கீங்க ஸோ எனக்கு என் தம்பி ஓகே பட் மாமா தான் என்ன பண்ணுவான்னு தெரியல அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இப்படி மாறி 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 ஓகே இப்படி பார்த்தா மறுநாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கிளம்பி இங்கே ஆஃபீஸ் வந்துட்டேன் வீட்டில் பிரியாணி செஞ்சாங்கன்ட்டு மாமா வந்து டிஃபன் பாக்ஸ் வச்சு பிரியாணி கொண்டு வந்துட்டார் ஆஃபீஸில் வந்து எல்லாத்துக்கும் பிரியாணி கொடுக்கணும் பிரியாணி பேக் பண்ணி கொடுக்கணும் வாங்கிட்டு வந்துட்டார் நாங்கள் ஆஃபீஸ் போய் உட்காந்துருக்கேன் இந்த பிரியாணி சாப்பிடு வீட்டில் செஞ்சாங்க இருந்தால் சாப்பிடுன்றாரு ஓகே மா மாறுமே ஏன் வீட்டுக்கு வரலாம் அப்படின்றாரு இல்லை ஏதோ சந்தை கிண்டா போட்டுருவீங்க ஏதோ ஏழரை இருந்தால் வந்துட்டு இந்த பிரியாணி சாப்பிடு சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் திரும்ப கொஞ்சம் நேரத்தில் அக்கா இருந்து ஃபோன் வருது தம்பி எங்கே இருக்க மாமா ஆஃபீஸில் ஓ ஆஃபீஸுக்கு வாடுற நாங்கள் அடுத்த திரு திரும்ப அங்கே கிளம்பி அங்கே போகிறேன் போனோம்னா அங்கே ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் பிரியாணி கொண்டு வராங்க இந்த சாப்பிடுங்க இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காமெடியாக நடந்து பாசாக போராட்டம் நடந்துச்சு அப்புறம் ஃபைனலாக அக்செப்ட் ஆகிடுச்சு அம்மாட்ட சொல்றது தான் பெரிய போராட்டம் இந்த சென்ஸ் வந்து நோலா சொல்ல மாட்டாங்க நீ ஏதோ முன்னாடியே சொல்லல எங்கட்டே ஏன் சொல்லல எங்கட்டே சொல்லல நாங்களே வந்து ஈஸி இன்னும் சுமூகமா உங்களுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்துருப்போமே அப்படின்றாங்க சோ அதுதான் மீதவர நோலா சொல்ல மாட்டாங்க ஒருவேளை சி ஐ நோ மேரேஜ் ஆயிடுச்சு எல்லாம் நல்லபடியா முடி பட் ஸ்டில் ஒருவேளை ஏ வேண்டா யூ நோ லிட் டைம் ஆகட்டும்னு சொல்லிருக்கலாம் இல்ல வேண்டா ஏன் அவசரப்படுறீங்கன்னு சொல்லிருக்கலாம் இல்ல வேண்டாமா கார்த்திக் வேணா உங்களுக்கு இந்திரஜா வேண்டாம் அப்படினு சொல்லி இருந்தா ஒருவேளை பசங்களுக்காக <laughs> 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 
தெரியும் <laughs> 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 கண்டிப்பா எங்க அப்பா அம்மா இருக்கட்டும் இல்ல கார்த்திகோட அம்மாவா இருக்கட்டும் அம்மாச்சி நிச்சயமா நோ சொல்ல மாட்டான்னு ஏன் அவ்வளவு கான்பிடென்டா உனக்கு ஏன்னா ரெண்டு பேருக்குமே பிள்ளைங்களை அவ்வளவு பிடிக்கும் பிள்ளைங்களோட ஆசை தான் அவங்க வாழ்க்கைன்னு வாழ்ந்தாங்க அம்மாச்சியா இருக்கட்டும் சரி அம்மா அப்பா இருக்கட்டும் சரி நாங்க என்ன ட்ரெஸ் போடணும் நாங்க என்ன சாப்பிடணும் நாங்க எப்படி எங்க எங்க வெளில போகணும்னு எங்களுக்காக கஷ்டப்பட்டவங்க ஸோ எங்க ஆசையும் அவங்க நிறைவேற்றுவாங்க அண்ட் நாங்க எடுக்கிற முடிவு தப்பு இல்லைன்னு அவங்க ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்கும் ஸோ அதனால நோ சொல்ல மாட்டாங்க நம்பிக்கை இருந்துச்சு இப்ப எப்படி மாமா வந்து உடம்பு முடியாமல் இருந்து மீண்டு வந்தார் ஸோ இதே மாதிரி தான் அப்போ நாங்கள் லவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது சொல்ல போகும்போது அம்மாவுக்கு வந்து கோவிட் பாசிட்டிவ் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து லங்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் இங்கே சென்னையில் இருக்கேன் டாக்டர் ஃபோன் பண்ணி ரொம்ப சீரியஸ் ஆகாங்க இறந்துருவான்னு நினைக்கணும் என்ன பண்ண நாங்களே அடக்கம் பண்ணிடுவா இல்லை அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு தடவை வந்து பார்த்துக்கிறீங்களான்னு எங்களை கேட்குறாங்க கேட்கும்போது எனக்கு என்ன பண்ணனே தெரியல இங்கேருந்து விழுந்துடுச்சு காரில் போகிறேன் அப்போ எனக்கு முழு துணையாக இருந்து எனக்கு வந்து எனக்கு நம்பிக்கை தைரியம் கொடுத்தது பாப்பா அக்கா மாமா தான் ஸோ ஏன்னா அப்பாவும் இல்லை அம்மா மட்டும்தான் என்ன பண்ண போகிறேன் நினச்சி போனேன் அப்போ அம்மா சொன்ன விஷயம் என்னென்னா உனக்கு உனக்கு நான் வந்து நீ அம்மா அம்மா நீ கைப்பிடிச்சே வளர்ந்துட்டேன் என்னைய மரக்கடிக்கிற மாதிரி ஒரு குடும்பத்தில் கிடச்சிருச்சுன்னா நான் வந்து கண்ணை மூடிடுவேண்டா இப்போ என்ன பண்ணு தெரில நான் இப்போ உன்னை நடுத்த நடுவில் விட்டு போயிடுவேன்னு பயமாக இருக்கிறா நாங்கள் அதுக்கப்புறம் அவங்க க்யூர் ஆகி வர வரைக்கும் நாங்கள் போராடிட்டு இருந்தோம் அவங்க க்யூர் ஆகிட்டாங்க சரியாகி நீ நல்லா வந்த பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் இதை விஷயத்தை கன்வே பண்ணணும் நான் க நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் ஓடுறேன் பாப்பா மாமா வந்து இன்னெல்லாம் விட்டுங்க நானாக பேச மாட்டேன்றாரு அக்காவை புஷ் பண்ணிட்டோம் இந்த நீ தான் நீ பேசினா தான் முடியும் அப்படின்ட்டு அப்புறம் அக்கா பேசி என்ன சொல்ல போகிறோம் பயந்துருந்தோம் அப்புறம் நல்லா பாசிட்டிவாகவே சொல்லி அதை சொன்னேன் நான் ஆல்ரெடி அவங்க நல்லபடியாக இன்னொரு கமெண்ட் என்னென்னா ஓகே உங்களுக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருச்சு நல்லபடியாக ஓகே ஆகிடுச்சு ஃபேமிலி ஓகே சொல்லிட்டா பட் ஏன் அவசரமாக அந்த கல்யாணம் பண்ணணும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்ற ஒரு ஒரு சில கமெண்ட்ஸோ வந்தது ஏன்னா ஃபேமிலியே ஓகே ஆகிடுச்சு ஸோ அவங்களும் இன்னும் கொஞ்சம் கேரியரில் நீங்களும் வந்து இன்ட்டு மூவிஸ் அண்ட் ஆல் சரி எல்லாமே முடியட்டுமே அப்படின்ற ஒரு வெயிட் பண்ணியும் பண்ணியிருக்கலாமே ஏன் அந்த எனக்கு தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஆல் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ அப்போ போது ஒம்பது வயசு வித்தியாசம் ரெண்டு பேருக்கும் அப்படின்னு போது என்னென்னா இவங்க மாமா ஃபேமிலியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரும் இருபத்தொரு வயசில் கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு அக்கா அவங்க ரெண்டு பேரும் இருபத்தொரு வயசுலாம் கல்யாணம் பண்ணாங்க அவங்க ஃபேமிலியில் வந்து வேமா கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்க ஸோ அது ஒரு விஷயம் இருக்குது நாங்கள் ரெண்டு ஒரே ஃபீல்டுனால கட்டிட்டு நம்ம ஒரே வேலையை பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெரிய பிளான் இருந்துச்சு என்று நான் பர்சனலாக மாமனை சொன்னது ஆமாம் சீக்கிரம் செட்டில் ஆகிடணும் அதுக்கப்புறம் நான் கெரியரை பார்த்துக்கிறேன் ஏன்னா வந்து தனியாக ஓடுறதுக்கும் இன்னொருத்தரோட சப்போர்ட்டோடு சேர்ந்து கெரியர் ஓடுறதுக்கும் ஒரு தனி ஹாப்பினஸ் ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஜாலியாக நம்மளோட அடுத்து கெரியர் ஓடலாம் அப்படின்னு தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணோம் ஸோ ஒரு சண்ணாகவே அந்த வீட்லேயும் பார்த்துருக்கீங்க இருந்திருக்கீங்க அப்படின்னும் போது ஏதாவது ஒரு மூமெண்ட்டில் சண்டை வந்து அதை அவ் நைஸாக ரோபா நாட்டு போயிட்டு பாருங்க உங்க பொண்ணு இப்படி எல்லாம் படுறான் அங்க இருந்து ஒரு தாக்குதல் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் குட்டியா நடந்திருக்கா வீட்டுல நிறைய நடந்திருக்கு நான் சொல்றேன் இல்ல அவர் வராரு உன் பொண்டாட்டிய சொல்லி விடா அங்க பாறா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கானு ஓ கம்ப்ளைன் அங்க இருந்து வரும் அவர் தான் நான் நான் சொல்றேன் உங்க பொண்டாட்டிய சொல்லி வைங்க இது உங்க பொண்டாட்டி பார்க்கற வேல ஏன் பொண்டாட்டி வேல பார்க்கற பட்டினா நான் அப்புறம் வேற மாதிரி வைறேன் அப்படி ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி ஒரு சண்டை போடுவோம் சோ ஒரு ஃபன்னா தான் இருக்கும் ஃபன்னா தான் இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்ன கல்யாணம் முடிஞ்சேமே என் பொண்ண கூட தனியா ஓடிட்டேன் அப்படி சொல்லிய கூடாதுல சோ அது ஒரு விஷயம் அப்புறம் இவங்களுக்கு தீவிரமா பொண்ணு பார்க்கறானே தான் நான் ப்ரோபோஸ் டக்குனு பண்ணேன் என்னடா இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துறலாம்னு பார்த்தா தீவிரமா பொண்ணு பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க ஆஹா பட்ட ஜிலேபி உட்ற கூடாது அப்படினு ப்ரோபோஸ் பண்ணிட்ட Behanuts presents Marakamudiyala Kalyanam with Karthik and Indraja. Powered by Shri Murugan Travel Agency, Kolathur Babu Catering and Jai Chandran.